so hello everyone in this video we will see what is the relationship of the psychology with philosophy and anthropology जो लास्ट प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने साइकोलॉजी का रिलेशनशिप एंथ्रोपोल बायोलॉजी के साथ देखा था हमने सोशियोलॉजी के साथ देखा था और रिलीजन के साथ देखा था इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइकोलॉजी का रिलेशनशिप फिजियोलॉजी के साथ सॉरी फिलोसफी के साथ कैसा है और एंथ्रोपोलॉजी के साथ कैसा है तो जो फिलोसफी है ये एक तरह से मदर ऑफ ऑल साइंसेज है और मदर ऑफ साइकोलॉजी भी है क्योंकि सारी साइंसेज फिलोसफी में से ही निकल के आई है फिलोसफी से ही निकल के अलग अलग हुई है और सेपरेट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी उनको मिली है सो फिलोसफी इज कंसिडर्ड एज मदर ऑफ ऑल साइंसेज एज एवरी साइंस एमर्ज एज डिस्टिंक्ट साइंस आफ्टर ब्रेकिंग फ्रॉम इट ठीक है तो जो फिलोसफी है वो एक मदर ऑफ ऑल साइंसेज कही जाती है तो अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं कि फिलोसफी का साइकोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो फिलोसफी है एक तरह से फिलोसफी की एक ब्रांच जो कॉग्नेटिव साइकोलॉजी के साथ डील करती है उसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं फिलोसफी की वो ब्रांच जो साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ डील करती है उसको फिलोसफिकल साइकोलॉजी और फिलोसफी ऑफ माइंड बोलते हैं और एक फिलोसफी की ब्रांच है सोशल फिलोसफी जिसको हमने उसमें पढ़ लिया है कि सोशल फिलोसफी एक सोशल साइकोलॉजी ही है और एक फिलोसफी की ब्रांच है एथिक्स ठीक है विथ डील्स विद राइट्स एंड रॉन्ग्स डूज एंड डोंट्स एथिक्स होता है ना कि ये चीज गलत है ये चीज सही है ये मोरल है ये नहीं है मोरल ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ये एथिकल होता है ये अनएथिकल होता है सो दैट इज अबाउट एथिक्स सो अब उसके बाद ना प्रॉब्लम थी ऑफ फिलोसफी ऑफ माइंड मतलब जो फिलोसफी ऑफ माइंड जो हम एक ब्रांच है फिलोसफी की ही अब उसकी कुछ प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है मतलब एक तरह से हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि माइंड बॉडी प्रॉब्लम ठीक है माइंड बॉडी प्रॉब्लम एक देखो एक चीज समझ लेते हैं कि एक चीज थी डुअलिज्म और एक थी मोनोइज्म मोनोइज्म क्या कहता है कि माइंड और बॉडी के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है और डुअलिज्म क्या कहता है कि माइंड और बॉडी के बीच में डिस्टिंक्शन है ये दोनों अलग अलग चीज है डुओ है मतलब दोनों अलग अलग चीज है देर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी और मोनोइज्म कहता है कि नहीं एक ही है माइंड और बॉडी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है अब डुअलिज्म जो है उसके भी तीन पार्ट्स हैं क्या है इंटरेक्शनिज्म पैरालिज्म एंड एपिफेनॉमलिज्म इंटरेक्शनिज्म क्या कहता है कि माइंड एंड बॉडी अफेक्ट ईच अदर पैरालिज्म क्या कहता है माइंड बॉडी डज नॉट अफेक्ट ईच अदर और एपिफेनॉमलिज्म क्या कहता है माइंड डज नॉट अफेक्ट बॉडी बट बॉडी अफेक्ट माइंड तो डुअलिज्म के तीन पार्ट हैं अब हम तीनों को पढ़ लेते हैं पहले हम समझ लेते हैं तो हमने देखी है ये चीज फिजियोलॉजी के साथ जब हमने रिलेशनशिप देखी थी बायोलॉजी के साथ सॉरी साइकोलॉजी की कि जब भी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम माइंड में होती है साइकोलॉजिकली होती है तो उसका इन्फ्लुएंस हमारी फिजियोलॉजी पे पड़ता है ठीक है और जब भी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम फिजियोलॉजी में होती है या फिर बॉडी में होती है तो उसका इम्पैक्ट हमारी साइकोलॉजी यानी कि हमारे माइंड में पड़ता है क्योंकि ये तो ऑब्वियस ही बात है अगर बीमार है वो फिजियोलॉजी में दिक्कत है ठीक है लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे दिमाग पे भी पड़ता है हम हमारे मूड्स हमारी फीलिंग्स हमारे इमोशंस हमारे परसेप्शन हमारे मोटिवेशन और ये सब हमारी साइकोलॉजी है तो फिजियोलॉजी को इम्पैक्ट साइकोलॉजी के ऊपर पड़ रहा है और साइकोलॉजी यानी कि अगर मूड्स फीलिंग्स इमोशन सही नहीं होंगे तो खा नहीं पाएंगे पी नहीं पाएंगे जिससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत या फिर हमारे फिजियोलॉजिकल किसी भी सिस्टम में दिक्कत तो उसका इम्पैक्ट यानी कि माइंड में प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है हमें लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी फिजियोलॉजी हमारी बॉडी पे भी पड़ रहा है तो यानी कि माइंड और बॉडी के बीच में ऑब्वियसली रिलेशनशिप तो है कि अगर माइंड जो है वो बॉडी को अफेक्ट करेगा बॉडी माइंड को अफेक्ट करेगा तो इंटरेक्शनिज्म तो यही बात कहता है कि हाँ माइंड एंड बॉडी अफेक्ट ईच अदर पैरालिज्म कहता है कि नहीं दोनों पैरल है दोनों कभी नहीं मिलते माइंड और बॉडी कभी भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते और एपिफेनॉमलिज्म कहता है कि माइंड डज नॉट अफेक्ट बॉडी बट बॉडी अफेक्ट माइंड कि अगर हमारे माइंड में कोई दिक्कत है सॉरी मतलब इन द सेंस मेरे माइंड में दिक्कत नहीं मतलब अगर हमारी साइकोलॉजिकली हमें कोई दिक्कत है साइकोलॉजिकली अगर हमारे डिप्रेस्ड मूड है नेगेटिव फीलिंग्स है नेगेटिव इमोशंस हैं तो उसका हमारे बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ेगा हमारी फिजियोलॉजी परफेक्ट रहेगी हम सही से खाएंगे सही से पियेंगे सही से हमारी पूरी बॉडी सही रहेगी कोई भी उसका अफेक्ट हमारी बॉडी पे या फिर हमारी फिजियोलॉजी पे नहीं पड़ेगा लेकिन अगर हमारी बॉडी और फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत है कि अगर हम बीमार हैं कुछ भी है 
तो ऑब्वियसली हमारे मूड फीलिंग्स इमोशंस यानी कि हमारी साइकोलॉजी पे इंपैक्ट पड़ेगा ऐसा ये डुअलिज्म की एक ब्रांच कहती है लेकिन एक्चुअली में दोनों का बीच में दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है अगर एक पे दिक्कत है तो दूसरे के ऊपर भी जरूर इंपैक्ट पड़ेगा और दूसरे में है तो पहले के ऊपर भी जरूर इंपैक्ट करेगा ठीक है क्योंकि दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं और दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते तो हमारा इंटरेक्शनिज्म एग्जिस्ट करता है कि दोनों आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे कि अगर सपोज हम बीमार हैं या फिर हमारी फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत है हमें कोई हमारी बॉडी में कोई परेशानी है या फिर हमें कोई वैसे दिक्कत है तो ऑब्वियसली हमारे वैसे ही मूड्स फीलिंग्स इमोशन साइकोलॉजी रहने वाली है और अगर मूड्स फीलिंग्स इमोशन ही बेकार है साइकोलॉजी ही अगर हमारे साइकोलॉजी पर कोई दिक्कत है तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी पर भी जरूर अफेक्ट पड़ेगा सो होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे दोनों कनेक्टेड हैं सो जो नेक्स्ट साइंस है जिसके साथ साइकोलॉजी का रिलेशनशिप है वो क्या है एंथ्रोपोलॉजी हम्म सो व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मेन फ्रॉम दिस ओरिजिन टू प्रेजेंट टाइम्स कि कैसे एक ह्यूमन बींग का एवोल्यूशन हुआ है उसके ओरिजिन से उसके प्रेजेंट टाइम्स से मतलब कैसे उसको ओरिजिन ओरिजिनेशन हुआ था शुरू में वो कैसा था और आज एक मैन एक ह्यूमन बींग कैसा है उसके आज के प्रेजेंट टाइम में तो इसके भी कुछ वो है मतलब पार्ट्स हैं एक है ह्यूमन इवोल्यूशन जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ था कि पहले वो एक बीइंग था एक यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म था फिर वो मल्टी सेलुलर हुआ फिर वो एक कॉम्प्लेक्स बीइंग हो गया ठीक है फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी विच इज कंसर्न विद फिजिकल बायोलॉजिकल बिहेवियर एंड सोशल एस्पेक्ट जिसमें हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियरल को उसके फिजिकल को उसके बायोलॉजिकल को उसके सोशल को इन सब के साथ डील करेंगे आर्कियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे उसका प्री हिस्टो उसकी प्री हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री ह्यूमन हिस्ट्री कैसी थी ठीक है कैसे उसका एवोल्यूशन कैसे उसका ओरिजिनेशन वो सब चीजें और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं और लिंग्विस्टिक से दोनों एक ही चीज है कि ऑब्वियसली हर ह्यूमन बींग जो होता है वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करता है जैसे उसका कल्चर वैसे उसका बिहेवियर वैसे उसकी पर्सनैलिटी ठीक है वेस्टर्न कल्चर्स होंगे तो उसका बिहेवियर थोड़ा कैसा होगा कि वो उसका थोड़ा बिहेवियर इंडिविजुअलिस्टिक होता है और इंडियन कल्चर्स में लोगों का बिहेवियर थोड़ा कलेक्टिविस्टिक होता है ये तो पता ही है कि इंडिविजुअलिस्टिक मीन्स कि जो वेस्टर्न कल्चर्स में लोग ज्यादातर अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं उनको चाहिए कि हम सक्सेसफुल हों हम हमारा फायदा हम 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 ठीक है लेकिन जो इंडियन कल्चर है उसमें इंडियन कलेक्टिविस्टिक कि वो सोचते हैं कि यार सिर्फ हमारा फायदा ना हो और भी लोगों के बारे में सोचते हैं कुछ करने से पहले या फिर देखने से पहले तो उनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है कलेक्टिविस्टिक होता है ठीक है और जैसे हमारा कल्चर है ऑब्वियसली वैसे हमारा लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स है तो जो हमारा कल्चर होगा वो हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करेगा हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा और जो कल्चर होगा वो हमारी लैंग्वेज को भी इन्फ्लुएंस करेगा हर कल्चर की वेरियस डिफरेंट लैंग्वेज होती है स्टडिंग कंपेयरिंग और हम कंपेयर भी करते हैं ठीक है कि कल्चर्स को कंपेयर भी करते हैं कल्चर्स में जो डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं डिफरेंट सुपरस्टिशंस हैं हम उन सबको कंपेयर करते हैं स्टडिंग कंपेयरिंग पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स एंड हाउ डिफरेंट कल्चर्स इन्फ्लुएंस देर पर्सनैलिटीज एंड बिहेवियर्स एंड वेरियस कल्चर्स विद वेरियस लैंग्वेजेस ठीक है सो थैंक यू सो मच दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो हमने इस वीडियो में रिलेशनशिप देखा साइकोलॉजी का एंथ्रोपोलॉजी के साथ और फिलोसफी के साथ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी